Jedan. Po dva. Znači, slušaj me, sinko. Tebi govori. Ti što me sad gledaš na monitor. Ti što me gledaš na Samsung Galaxy S5, S6, S7. Na iPhone, na LG-u. Ne zanima me na čemu. Tebi govori. Ako ti dopustiš da ti tvoj tata, tvoj babo, tvoja mama, tvoja tetka, tvoj tetak, tvoj jebač, tvoja jebačica, tvoj najbolji prijatelj i najbolja drugarica, da ti oni kažu šta ti ne možeš i šta bi bio najbolje za tebe da uradiš i uvjere te u to, onda zaslužiješ da budeš niko i ništa. Eto ti sad. Eto ti sad. Znači ja sad pravim video gdje te savjetujem šta bi ti trebao uraditi. Ali ako čak i meni dozvoliš da te ja uvjerim da je ovo što ja govorim jedini način da uradiš neke stvari onda zaslužuješ da budeš niko i ništa. Čak meni ako dozvoliš da ti ja kažem šta ti trebaš da radiš. Jer ja ti mogu pričati šta sam ja uradio. Ja ti mogu dati ideje o tome kako postići neke stvari, kako rad nešto malo. Ali nisi ti ja, nisam ja ti, znaš. Zaslužiješ da budeš nikoli ništa. Znači, glavno je, ideš u školu, kasnije kažu ti završi fal kutet, kasnije se zaposliš, napraviš kuću, posjeduješ što god djece, jer kod nas se djeca posjeduju. Budeš vlasnik nekoliko djece, kasnije unčadi i onda krepaš. Jel' to sve što si ti htio uraditi? Jel' to to? Samo mi to reci. Da li si sanjao o tome? Uvijek. Jel' si možda nekad razmislio da ima nešto više, da ima nešto bolje? Mi nismo robovi. Ti nisi rob. Ti znaš šta trebaš uraditi. Ti to najbolje znaš. Ti najbolje znaš šta je najbolje za tebe. Samo je problem što se ti bojiš toga. Bojiš se sam priznat ovo je za mene. Ti se bojiš toga. Jer su te drugi uvjerili kroz život da ti to ne možeš. Niko ti nikad nije rekao ti to možeš vrati. Niko nikad. E tu je problem. E tu je problem. Svi će ti govoriti da si dobar dok su oni bolji od tebe. Niko ti nikad nije će reći e ovo je dobro za tebe. Jer se boje da ćeš ih prestići. Samo zato. E zato uzmi i radi ono što ti misliš da je najbolje za tebe. Ono što ti hoćeš. I pokaži im šta je sve moguće. Normalno. Treba slušati ostalo. Posebno starijih. O starijih možeš svašta naučiti. Ali ne mora značiti da ako je neko uspio na ovaj način ili na taj način nešto da ćeš i ti uspjeti. Ne postoji formula uspjeha. Ti je moraš sam proraditi. To je to. Ti je moraš sam prva. Kad kaže roditelj djetetu, kaže nemoj trčat, upašt ćeš. Pa ne kupa mi jebot on maj. Kako će drugši naučiti? Jer ti što imaš više izazova i više problema u životu, bit ćeš bolja osoba. Naučit ćeš više. Nikad ništa nećeš postići ako uvijek izbjegavaš problemi. Ako pogneš glavu i budeš neprimijet. Nikad ništa nećeš postići. Ja sam uvijek htio da napravim da mi bude teži, jer znam da će me to jačati. To je jedini način koji garantuje da ćeš biti bolji i jači. Napravi svoj život teži. Posebno u detinstvu. Kasnije je sve lakše. Zato ako neko od vas prolazi kroz nešto teško u životu, ne zna šta da radi ono, samo nastavi dalje. Radi ono što ti misliš da je najbolje za tebe i sve će biti u redu. Ako ne voliš ono što radiš, veoma teško ćeš uzeti. Jer možeš ti imat određeno vrijeme motivaciju da radiš i ono što ne voliš. Ali, ispari. Nestani. Tebi nije potrebna motivacija. Kao kako da me motiviše da uradim. Ne. Potreba ti je navika. Navika da svaki dan radiš ono što će te dovesti do tvojeg cilja. To ti je potrebno. A ne motivacija. Motivacija će ti malo nešto pomoći. I ja nekad se motiviš, ali navik. To je glavno. Kad znaš, danas sam uradio ovo. E, sutra ću raditi malo bolje. Preko sutra ću još malo bolje. 
To je to. To je to ti je potrebno. Znači uvijek trebaš gledat kako bi ja mogao pronaći bolji način da dođem do svog cilja. Šta bi mogao vrat? E danas sam vratio ovo. Pa ovdje sam pogriješio, ali nek sam. Super. Jer da nisam pogriješio ne bi znao da sam mogao ovo pogriješiti. To je super. E sutra neću ovo pogriješiti. E ovdje sam sutra pao, nisam uspio ovo vrat. Super. Idemo dalje. I tako ideš dalje i dalje dok ne uspiješ. Prestanite se žaliti i budite zahvalni Bogu na svemu što imate. Na svemu što imate. Ja sam uvijek htio da napravim svoj život teži. Kako god mogu. Jer sam znao da će me to učiniti jače. Ja to znam. I znao sam i znaću da će me to uvijek učiniti jače. U svakom smislu. Prestanite se žaliti. Prestanite se žaliti. Ti možeš reći da je meni bolja oprema, da mi je bolja kamera, možda bi ja snimao vidio. Da mi je više slobnog vremena i ja bi nekad pročito neku knjigu. Da uzmam oni asteroide, pa digao bi ja na Benčko Đavić. 100%. Nije 90%. 100% bi digao kovo. Da imam malo više vremena da treba, pa 100%. Pa to je samo zato što više te je jao. Ma da mi je. Uspio bi ja. 100%. Da je babi kurac, ne bi joj trebao dit. Nađi način kako ćeš doći do bolje opreme. Nađi način kako ćeš pročitat koju knjigu, kako ćeš se edukovat, kako ćeš naučit nešto novo. Kao što je baba našla način kako će da dođe do dita. Sinko moj. Mnogi će ti reći, ovo je dobro plaćen posao. Ovo treba šlaći. Ali šta ako si najbolji neće? Ako ne mogu bez tebe, Ako nema niko bolji od tebe, šta onda? Onda ćeš imat sve. A znam da ima i takvih. Samo se boje sami sebi to priznati. Jer niko im nikad nije rekao ti to možeš. Niko nikad. To je problem. Ja ću ti reći ti to možeš. Ljudi obično na početku budu zagrijani. Ali kada se ne odustanu. Nestani, sva motivacija ide, sve nestani, sve što su do sada dali, zaboravi, jer ih drugi uvjeri da oni nisu za to. Bolje bi tebi bilo, hajde ti nas sigurno, naš, hajde ti rad ovo, bit ćeš dobar, hajde. To bolje bi bilo za te. Ali nažalost, na veliku žalost, a možda čak nečiju i radost, ima jedan bunč. On nije odustao. On nije odustao. Ostao je Vavik Bistar. Vuniću, ti si drugčiji. Ti si drugčiji. Ali ja sam najdrugčiji. Da ti sad kažem, dok se snimam ovu kamerom, svaka čast. Svaka čast. Evo vidiš ovu kružnicu. Ovo si ti. Ovo je sve što si do sada uradio. Da li ti smijeta nešto na ovoj slici? Ako si već počeo, završi to. Jer koji je smisao počinjanja ako ćeš ikad prestaje? Koji je smisao? To je samo gubljenje vremena. Koliko god da si dobar u nečemu, moraš raditi. Moraš napredati. Moraš se dobro napatiti da nešto uspiješ. Ja znam često provesti čitav noć čitajući. Provesti nekoliko sati trenirajući. I onda kasnije ne mogu da razlikujem šta je vidioška, šta je kaška, šta je nož, ali super. To je znak da sam dao sve od sebe. Kad ne znaš gdje se nalaziš, to je to. Mogu ja tebi sad pričat, trebao bi trenirat, trebao bi zdravo se hranit, ali ako će ti to oduzmati vrijeme koje ti je potrebno 
da dođeš do svog cilja. Ako ćete ometat na bilo koji način, nemoj trigirati. Lako je kasnije smršat 10-15 kila, ako sve će uspiju. Ali džabat ti zdravlje, džabat ti izlijet, džabat ti sve. Ako nisi sretan. Znači džabat sve ako nisi sretan. Ako ne radiš ono što ti hoćeš. Znači radi šta god hoćeš. Ma koliko glupo to izgledalo. Pošto čujem nekad kao pričaju. Onaj snima igrice. Glupira se pred kamerom. Kome je to zanimljivo? Šta šta? Šta je budalo se? Šta? Ako on pomogne jednom čovjeku. Ako nas nije jednog čovjeka. U tih svojih 10, 15, 20, 30 minut. On je uspio. On je uspio. A kamo li više? Samo jednog. On je uspio. Šta si ti uspio? Šta si ti uspio? Ja dižem velike težine. Mogao sam raditi nešto drugo. Mogao sam poslušati nekog drugog. Ali ja sam u ovome najbolji. I zato tu radi. Znači govorit će da si budala. Što tu radiš, što praviš luđaka od sebe. Ali... Koji je smisla života? Koji je smisla života? Hajde recim ti. Znači ljudi su uvijek pokušavali da nađu neku zanimaciju. Da se nešto dešava. I kako ti možeš meni reći da je nešto glupo? Kako? I recimo futbal, najpopularniji sport. Imaš 11 igrača na jednoj strani i na drugoj. Imaš golove određenih dimenzija. Volka će biti prečka, volke će biti stative. Imaš teren, isto tako, određene su dimenzije. I ti trebaš učerati njemu lop tugu, a da on tebi ne uče. I šta je tu toliko zanimljivo? Kad malo bolje razmisliš. A koliko ima publiki? A koliko ima publiki? Znači, skontaj sinko. Skontaj neke stvari. Glavno, u ovom sistemu je uvijek bilo da te uvjeri da ne postoji drugi način. Znači, ne želi se da ljudi postavljaju pitanje. Tako te uče dok si malo mala beba pa onda malo odrasteš pa odeš u što god školi uvijek te uče isto znači ne postoji drugi način da se nešto urati jer najveći problem za ovaj sistem bi bio kad bi ljudi počeli razmišljati to bi bio najveći problem evo ti sve, evo ti i plata, evo, samo nemoj postavljati pitanje. Nemoj razmišljati. Evo ti živi u ovoj kutiji i to je to. Moj cilj je da pomognem djeci. Jer dok su u razvoju, djeci je veoma lako obliko. Moj cilj je da im otvorim nove vidike na život. Da uspiju pronaći sebi. Da uspiju pronaći sebi. Jer kad se ostari, veoma teško se mijenjaju u stečenom vjerenju. Zaglupi se mnogo. Jer većina odraslih misli ovo je jedini način da se stvari desi. Da se nešto desi. Da se nešto uradi. Ovo je jedini način. Ali nije. Nije. Ima mnogo način. Šta radi za tebe, ne mora znači da će raditi za me. I obrat. Djeca su kao zagljan mač. Znači, kad kovač pravi mač, zagrije ga. I ovdje ću ga malo zakrijeti, ovdje ću malo udrati. Ali kad se ohladi, gotovo. Gotovo. Veoma teško ćeš ga kasnije preoblikovati. Zato, dok ste mladi, načite izlaz iz svojih problema u nečemu posti. Načite sebi društvo slično vama koje će vas motivisati da idete dalje u životu. Bolje sve 
nego ništa. Bolje ništa nego nešto. Ja ne volim taj prosjek. Ne volim se ovo prosjek. Budi drugčiji na bilo koji način. This is a Chucky Beat production.